这个玉佩，还是原配的最合适。都是付出了相同的心血，有什么区别吗？只是暂时的，时间久了便会产生问题，人心也一样。这不过都是借口罢了。我想告诉你，就算如此，我也能够照顾好你和楠楠，胜过他的亲生父亲。这只是你的一厢情愿罢了。所以，我们之间。相情愿，没错。正是因为我误以为你是楠楠的生父，所以才会承认我们之间的感情。既然事实已经是这样，我和你只能分道扬镳。该说的都说了，不该说的也说了，后悔吗？你也太小看我于青洛了，不过就是回归到了醉梦城的状态，反而一身轻松。瞧瞧你这眉头，都皱成麻花了，想什么呢？无非就是想那些线索而已。别瞎猜了。来，这么多年过去了，该试的方法都已经试过了。不，我们还遗漏了一个关键人物。就你们这样的状态，有什么颜面去参加四国大赛？丢人现眼的吗？我看大哥不是在切磋，更像是在发泄吧。浩然，你来的正好，上来陪大哥一起给大家过两招。好。大哥，那我就不客气了。事实已经是这样，我和你只能分道扬镳了。不行，这样太冒险了。余作霖当年陷害我陈和，定然知道有关楠楠亲生父亲的重要线索。可是如今余作霖视你为死敌，恨不得亲手手刃你，怎会将此等密事拱手相告？眼下已经没有更好的办法了，我只能兵行险招，不是吗？青洛，李大哥找我何事？这是明日誓师赛的请柬。誓师赛？每次四国大赛开赛前都会举行誓师赛。顾名思义，就是选手开赛前的动员赛。如此说来，余作霖也会参赛？那是自然。君上十分重视此事，特命本官前来主持誓师赛，能够在四国大赛上夺魁，扬我封仓国威者，能够直接晋升为大将军。如此殊荣，余作霖定然是势在必得。天赐良机啊，青罗。我有一个好的计谋，能够让你轻松的接近于作霖。
好小子，长进不少啊。是大哥今日有些急躁了。所谓心长合一，这心乱了，掌法自然也露出了破绽。大哥的软肋就暴露在了敌人的面前。所谓战场如情场，大哥的软肋，想必就是青洛姑娘吧。没错，正是因为我误以为你是楠楠的生父。所以才会承认我们之间的感情。大哥心不在焉，关心则乱。明日的世事在，还需要沉下心来面对。还有，与青罗姑娘之间的关系。本君的字典里没有“恕”这个字。强的玉阳君也需要爱情的滋润吧？哎呀！我宣布，本次四国大赛誓师赛。由叶家队伍取胜，拔得头筹。上次学堂的事情办得不错，如今玉清洛已经搬出了王府，我看他还拿什么跟本公主争？修哥哥，你是在找我吗？修哥哥有心了，我这香球，香香就先收下了。正好我也有东西要送给修哥哥，祝贺你赢下比赛。打开。哇，九公主难道是失从冠春斋？不错，有前途。哦，还有一点，九公主恐怕是误会了，这个绣球啊，是送给青洛的。谁让你买冠春斋的糕点了？这个月的俸禄没了。明明是你吩咐我买的吗？啊！奴婢该死，还请夫人恕罪。你是谁家的婢女，做事如此毛手毛脚？奴婢乃是公主的贴身丫鬟。还请夫人网开一面，别告诉主子，真是晦气。于夫人息怒，别和下人一般见识。呀，夫人这般模样，见于将军怕是不得体吧？这样吧，还请移步帐内，我自会命人备上干净衣服，供于夫人替换。还是李大人思虑周全，那就有劳了。请。还愣着干嘛
服侍于夫人更衣。是。我在修罗门时练就了两样傍身的绝技，第一，能够让人改头换面的易容术，你可以扮作李冉冉的样子，去接近于坐立。于青龙，你记住，只有半个时辰。将军是否在帐内？回夫人，将军已在帐内等候夫人多时。夫君何必要因为这有名无实的誓师赛而大动肝火？四国大赛才是见真章的时候。喝点薄荷茶，谢谢皇。上。薄荷茶哪有夫人你谢火呀？我看不如。夫君，请喝茶。对了，夫人，琥珀草和巨齿草，准备的怎么样了？他为何准备这两味药材？嗯，一切顺利。不过，我听说鬼医带着他儿子搬出了燕王府，会不会是叶修毒赶出去的？毕竟那孩子名不正言不顺的。那个小崽子来路确实蹊跷。当年我派采花大盗装扮成侍卫，去玷污韩江雪，但他却失手了。可事后韩江雪又确实怀有身孕。那这么说，楠楠的亲生父亲是？难不成夫君和他？夫人这是说的什么话？我娶韩江雪，全是出于父辈的指腹为婚。本将军可从未与那贱人有染，倒是他，红杏出墙背叛于我。这么说，夫君也不知韩将军孩子生父是何人。夫人为何今日对此事如此感兴趣？啊，夫君见谅，妾身不过是一时好奇，恕我多嘴了。楠楠的亲生父亲究竟是谁？夫人，夫君不必客气。声音呢？声音该如何伪装？这就是我要给你说的第二样绝技——仿生术。暂时通过一些技巧去改变自己的话音。这几招是你在修罗门学的吧？记住，仿生术只可维持半个时辰，切记抓紧时间。夫人，你的声音……啊，昨日偶感风寒，嗯，嗓子有些不适。风寒？可未曾听你说过呀。嗯。于将军。
，玉阳君来本将军的营帐，有何贵干？自然是有要事相商。何事？男人之间的事情，还请于夫人暂且回避一下。嗯、那妾身先行告退。说吧，其实也没什么事儿，就是来通知于将军一声，下次四国大赛，我照样赢。你永远是我叶修独的手下败将。姓叶的，你别太嚣张。下次四国大赛，我一定让你一败涂地。那就看于将军有没有这个本事了。我拭目以待。告辞。夫君。夫人，你刚走，为何换了身衣服又回来了？我刚才没来过。没来过？不好，中计了！定是刚才那婢女有问题，我这就派人去抓。是,是金姑娘，她来这里干嘛？我想问问你呢，为何鬼鬼祟祟的？哦，莫非又是为了偷什么东西？这古语有云：“我闭嘴。”本姑娘早就金盆洗手。再说，今日我可是光明正大的跟青洛进来的。原来如此，你知道青洛姑娘身上有神农一点，所以你才刻意接近，其实是为了。总算清静。这韩江雪真是吃了雄心豹子胆，居然敢假扮作你来接近本将军。依夫君所言，韩江雪是为了打探那孩子的身世而来。不过按理说，当年的事情他心里应该最明白了。以我所见，这韩江雪当年大难不死，必定是得了失魂症。把当年的事全忘了，这对我们来说未尝不是件好事。不过夫君还是要以大局为重，父亲下令种植的天竺树已经开花，届时我们会在全城进行筛选。我们需要的人对这种植物万万不能有起疹的症状。至于韩江雪那边，我自会为夫君分忧。那现在最重要的，就是玉清洛手里的神农伊典了。五草散的计划，咱们已然万事俱备。只欠东风了。夫君放心，这盘棋已经开局了。为什么冒这么大风险接近于左邻？你知道今天的事情有多危险吗？今天谢谢你啊，我只是想找到楠楠亲生父亲的线索。你昨日说的都是违心之言，我可以帮你找楠楠的父亲。你都听到了。我说过，不会在意你的过去，无论你是玉清洛，还是韩江雪。韩江雪已经死了，我只是玉清洛。清洛，答应我。
，以后别再做这么危险的事情了。今日若不是我及时赶到，后果不堪设想。我已经管不了那么多了。现在楠楠不管任何男人靠近我，他都拒绝。我明白，他心里只想要一个亲生父亲，一个完整的家。可是，即便搭上自己的性命，也要找吗？楠楠每次除夕都看着别的孩子与爹爹玩耍，就算上学堂，别人也会嘲笑他是没有爹的野孩子。我身为一个母亲，我只是想拼尽全力去找，有错吗？哪怕有一丝机会，这点冒险又算什么？可你有没有想过，若是你出了什么事情，楠楠怎么办？青龙，我答应你。以后在感情方面，我不会强迫你，并且会竭尽全力的帮你。待你找到楠楠生父之后，本君会光明正大的和他竞争。不必了，我自己的事情我自己解决。可是，不好了，萧主任生病了。楠楠的病怎么样了？蒸蒸发热，邪气在里，应该是伤寒之症，并无大碍。我现在去配几副药，需要几个时辰，楠楠需要有人照顾，切莫让她再着凉。我来吧，我来吧。楠楠的事，就不麻烦玉阳君费心了。我与楠楠师徒关系，于情于理。都应该我守在他身边，你不必多虑。而且，现在楠楠的病比什么都重要李大人若是困了，就先去休息，不必在此强撑着。岳阳君何出此言？哦，莫不是早已心生困意，碍于情面而旁敲侧击？哼哼，笑话！本君可征战沙场，三日三夜不眠不休，熬更守夜，更不过是小菜一碟。但是李大人秀才体质。怕是难堪此任呢。本官寒窗苦读十数载，挑灯夜读更是家常便饭，就不劳玉阳君挂心了。
想不到这天竺花竟有此等意外之功效。让他玉清落医术再高明，不知这花也是无用。如今满城的伤寒病人，咱们正好可以趁此机会，请岳丈大人禀报君上，让他玉清落来全权负责此事。他若治不好病，必定会被圣上降罪。到时候，他这庸医及他的所有典籍。必定会被一并收押上缴。那神农伊典，便是夫君的囊中之物玉阳君放心，小人定会尽快准备好孩童最爱吃的吃食，送往青囊阁。哎，你别抓了，玉阳君慢走。好了，你别抓了，吃完饭等鬼医来了，就让他给你诊治诊治。你先喝点水，先喝点水啊。奉天承运，君上诏曰：查京城出现大量伤寒患者，民生哀怨，县令鬼医玉清落，精研良药，三日内平息病情，钦此。李大人，你给君上说一下，在宽限几日？大胆！君上金口玉言，怎能说改就改？玉清落速速接旨。莫要辜负圣恩。陈灵芝，拜见玉阳君九公主可是对小人的奇意不满意。本公主不听这靡靡之乐，简直晦气。九公主心情不佳，可是与那鬼医有关。鬼医那贱人，信口雌黄，离间我和修哥哥的感情，实在可恶。他不过是仗着点医术被君上赏识罢了，便无法无天了。可今日这圣旨一下，他又得了个出风头的机会。是机会还是绝路，现在下定论，恐怕为时过早。然然姐何出此言？只要鬼医此次治疗失败，他就再也不能在君上面前掀起什么风浪了。可万一他把病治好了怎么办？哪有这么简单？
诊症。我查过神农医典，这诊症初期和伤寒无异，之后便会在背、臀、四肢起红疹。若不及时治疗，恐有性命之忧。就连你的医术，也毫无办法。这难就难在需要对症下药，若是找不出因为何物引起发疹，别说三日，便是三十日，我也毫无办法。好，我即刻派暗夜卫前去调查。等等，这京城之大，万物纷纭，无异于大海捞针。可惜，我查看医书。却一例可参考的病例都没有。也许，不光是要看医书。什么意思？我儿时听我祖辈讲过开国大战之事，其中有一段掌故与今日颇为相似。那年冬月，我先祖率兵围攻桐木关，本以为会是一场旷日鏖战，可谁知守军将士一夜之间突发伤寒，战力全失，被我军轻松破城。冬月，伤寒，战力全失，这与今日同出一辙。你可还记得更具体些的内容？看来，必须得去太医院书房走一趟了。这太医院书房，乃是君上的藏书重地。若没有司徒大人的允许，平日里就算皇子、公卿，也不得进入。更何况，这是查前朝之事，这是犯了查看近史的大罪啊！放心，我自有办法。等我回来。浑身无力，头晕目眩，难不成也患上了沉症？
随时可能会回来，赶快走吧。修图